सभी को मन से नमस्कार करता हूँ और आह्वान करता हूँ आज का यह जो शिविर है सच्चाई तो यह है कि इतना गुरु पूर्णिमा शिविर के बारे में हो या निधि चेतना केंद्र में जो निर्माण कार्य चल रहा है जैसे कि मैंने बताया मेरी एक पहले से भी इच्छा थी कि मेरे गुरु को मैं संसार भर में बहुत ही श्रेष्ठता के रूप से देखूं और उनका एक भव्य मंदिर हो तो आने वाले पीढ़ियों के लिए साधना स्थली बने बहुत इच्छा थी और गुरु जी ने प्रभु ने सतगुरुदेव जी ने भी उनके जन्मदिन के शिविर में 1997-98 ऐसा भी जोधपुर में ही कहा था कि जो जोधपुर में एक भगवती नारायण मंदिर ऐसा बनेगा जहां कोई भी शिष्य आकर अपना नतुस्व होकर अगर नमस्कार करता है तो भगवती नारायण जी से बात कर सकेंगे आपको सबको पता है बहुत ही नारायण मंदिर जोधपुर में हुआ या नहीं हुआ जो उनकी स्थली है आज तक हम ये देखते हैं कि जो भी संत महात्मा हुए वे जहाँ भी फैला हुए जहाँ भी रहे उससे उस उस गांव में चाहे अटल पुर के समर्थ स्वामी महात्मी को जो पता है स्वामी समर्थ महाराज हो शेगाम के गजान महाराज हो दत्तात्रेय जी हो उनके जहाँ जन्मस्थली रही उनके जहाँ आना जाना रहा वहाँ उनके मंदिर बने हुए हैं और वे वहाँ से उनका कार्य करते हैं मुझे बड़ी बड़ी चिंता के साथ ये कहना पड़ता है कि हम जोधपुर में वैसा मंदिर कब देख सकेंगे क्या गुरु जी की वो इच्छा पूर्ण होगी क्योंकि गुरुपुत्र गुरुदेव तो महान हैं उनकी इच्छा के बिना जोधपुर में बहुत ही नारायण मंदिर होना कठिन है और उनको कहने का कहने का प्रयास है कहने की शक्ति कौन कर सकता है क्योंकि आने वाले पीढ़ी में आने वाले और पचास साल सौ साल के बाद अगर जोधपुर में हमारे गुरु जी थे इसका कौन कहे आज तो घर बंदे हुए कल के दिन मंदिर ना हो तो गुरु जी को कौन कहे कि गुरु जी जोधपुर में थे उनकी याद किस तरह हो आज कहीं भी देखते हैं तो हर संत और हम महात्मा का जहाँ वे विचरण कर गए थे उनकी तपस्या से भी वहाँ उनका मंदिर है इच्छा थी कि जोधपुर में भी गुरु जी ने जैसा कहा था वैसा बहुत ही नारायण मंदिर हो लेकिन यह जिसका नहीं कर सकता यह उनकी इच्छा है या गुरु जी की इच्छा है गुरु जी ने आरोग्य धाम भी मांगा था और वहाँ गुरु मंदिर हुआ या हो रहा है इस बारे में जितनी आपको जानकारी है वो आप मैं उतना नहीं जानता लेकिन मैं इतनी बार जरूर कहता हूँ <coughs> मैं गुरु जी को परम पुण्य स्वामी श्री स्वामी जी डॉक्टर नारायण श्रीमान श्रीमारी सदगुरु देवी को मैं इतने ऊंचे स्थान पर देखना चाहता हूँ कि आने वाले पीढ़ी उन्हें याद करें कहें कि इस संसार में एक ऐसे ऐसे गिरने गुरु हुए जिन्होंने केवल शक्तिपा के पैसों के लिए नहीं हर उनके शिष्य को जो उनके पास गया उसको तपस्वी बनाया उसको ऋषि बनाया उसको सीधे सालक बनाया और वो ऐसे ही लोगों को नहीं बनाया जो आकर नमस्कार करके चले जाए ऐसे शिष्यों को नहीं बनाया वो चाहते थे कि ऐसा साधक बने जो आने वाली तपस्या के लिए आने वाली उसकी तपस्या भारत के लिए काम करे सनातन धर्म के लिए काम करे उसकी तपस्या उसकी उसके जीवन में उसी को नहीं और दस लोगों को उसका उद्धार कर सके ऐसे साधकों को उन्होंने उनकी बनाने की इच्छा की इसलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत साधक परिवार की स्थापना की थी साधक परिवार का अर्थ होता है तुम साधक बनो साधक का अर्थ होता है साधना करने वाला साधना को छोड़कर अगर आगे हम कुछ करते हैं साधना को छोड़कर अगर बात करते हैं तो हमें गुरु जी के कार्य में गुरु जी के कार्य में आगे नहीं बढ़ रहे हैं और निधि चिंता केंद्र की स्थापना केवल इस उद्देश्य हुई कि आपके घर में आप साधनाएं नहीं कर सकते आपके कहीं आज नदी स्थान में जाओ मंदिर में जाओ तो मंदिर बंद होता है तो उसको हटा लेते हैं मंदिर का टाइम हो गया आप चले जाओ नदी के किनारे जाकर साधना करने बैठ जाते हैं तो कुछ स्थानों को छोड़कर ऐसा कहा जाता है कि तुम क्या तंत्र कर रहे हैं तांत्रिक है किसी गृहस्थ को हम कहीं अपने गली में अपने घर में भी साधना करते हैं तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो या तो अपने माँ बाप से छुप अपने पत्नी अपने संबंधियों से छुप मंत्र इंटर विज्ञान की पत्रिका और गुरु जहाँ के लपेट कर जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं चले कि साधना कर रहे हैं डरते और गुरु ने इस डर को निकाल देने के लिए मंत्र विज्ञान की पत्रिका ये थी और गुरु चंद्र बात कही थी वो साधक बनाना चाहते 
ऐसे लोग नहीं जो डरपोक हो ऐसे लोग हो जो समाज में प्रहार कर सके ऐसे लोग जो आगे चल सके ऐसे लोग हो जो साधना के मार्ग पर चल रहे बता सके कि तुम मेरे सामने आए तुम विरोध करते हो खड़े नहीं रह सकते ऐसी जिज्ञासा ऐसा साथ लेकर वो आगे चले और उसी उद्देश्य से हिंदू चेतना केंद्र की स्थापना इसलिए किया कि घर में साधनाएं नहीं हो सकती ना नदी किनारे ना मंदिर में ना कोई मठ में अगर किसी मठ में हम जाओ और कहो कि मैं ये साधना करना चाहता हूँ तो आपको बैठने नहीं देगा और कहेगा कि यहाँ साधना विधना नहीं होती यहाँ मठ के जो नियम है उसको पालन रखा हुआ हम कहाँ करें कहाँ जाए और गुरु जी की पत्रिकाएं साधनाओं में इसलिए कि कहीं शमशान में साधना करो कहीं रात में साधना करो काली साधना करो तो रात में करो तारा साधना करो तो रात में करो कहने करने के लिए कहाँ जगह है और केवल इस उद्देश्य कि मंत्र तंत्र ज्ञान की हर पत्रिका की हर साधना करने के लिए कोई अच्छी साधना स्थली हो यह उद्देश्य कर मैंने निधि चेतना केंद्र हैदराबाद की स्थापना की ये बात अलग है निधि चेतना केंद्र की स्थापना के बाद जब बात मैंने गुरु जी को बताकर कि गुरु जी मैं ऐसी ऐसा ऐसे साधना स्थली बांध रहा हूँ और गुरु जी के परमिशन के बाद ही मैं दो वर्ष हो एक पार्क विज्ञान केंद्र जो मुलगरा में है और एक निधि चेतना केंद्र हैदराबाद में है दोनों की स्थापना गुरु जी के गुरु जी की आज्ञा लेकर ही मैंने स्थापना की थी और जो आज बाईस तेईस साल हो गया चल रहा है दो हजार में स्थापना की तेईस साल हो गया चल रहा है मुझे इस बात का गर्व है मुझे इस बात का गर्व है कि दो साल दो हजार साल से जैसे चेतना केंद्र से जो भी जुड़े हुए हैं आज इतने लोग बैठे हुए हैं मैं आपको कहता हूँ कि वो जु, जो जुड़े लोग हैं आज तक मेरे से दूर नहीं गए न मेरे से हटकर गए चाहे उनके जीवन में कष्ट मैंने ये कहता कि उनके जीवन में कष्ट नहीं आया उनके जीवन में वनवास अनुभव करना नहीं पड़ा मैं कहता हूँ कि द्रौपदी का चीन हरण हुआ पतियों की वजह से हुआ कृष्ण के रहते हुए भी उनको वनवास भोगना पड़ा लेकिन वो कृष्ण को नहीं छोड़े सीता ने राम के साथ वनवास संभव किया लेकिन राम को नहीं छोड़ा भारत सभी भाइयों ने राम के भाइयों ने वनवास संभव किया लेकिन राम को नहीं छोड़ा यह वह कड़ी है जो गुरु के साथ जुड़ती है और मुझे गर्व है कि यहाँ जितने भी बैठे हैं हाथ उठा के बता दें कि मेरे साथ दो हजार साल से जुड़े हैं कोई मेरे आज से भी मैं कह सकता हूँ कि मेरे से जितने भी आज मेरे सामने बैठे हुए हैं वो दो हजार के सन दो हजार सन से जब से निधि चेतना के स्थापना है तब से जुड़े हैं और आज भी मैं जब भी नागपुर आऊँ या कहीं आऊँ वो मुझे मुझसे मिलने आते हैं यह वह कड़ी है जो गुरु जी ने मुझे प्रदान की है ये यह मेरे वो राम है वो सीता है वो कृष्ण है जो मेरे लिए और स्वामी निखिल स्वामी जी के लिए वो कड़ी जो साधना से हटने वाली नहीं है और साधना करके आगे चलेंगे साधना के मार्ग पर चलने वाले मैंने इनको कोई ऐसा अपिस्पेक्ट नहीं दिया या सुना नहीं दिया उनके जीवन में कष्ट उन्होंने भी सहा लेकिन कहा कि गुरु जी हम पीछे चेता के के साथ जुड़े हुए और जुड़कर है आज यहाँ के आधे से भी ज्यादा लोग मैं कहता हूँ पीछे चेता के उनके साथ जब भी मैं शुरू करूँ जब भी उनके पास हूँ तो ये लोग जरूर मेरे पास आते हैं और मुझे इस बात का गर्व और प्रेम भी है उनके साथ कि वे वे मेरे साथ जुड़े हुए हैं कभी मेरे से छूट कर आगे कहीं नहीं गए मैं ये चाहता हूँ कि ये जुड़ना और यह रहना वो परंपरा है जो हम रामायण महाभारत से देखते हुए आ रहे हैं निस्वार्थ वर्ष हम एक जीव से जुड़ के साधना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं मैं ऐसा नहीं कहा कि इनके जीवन में जीवन में कष्ट नहीं आए आज तरसखेड़ा में भंडारा में ठाकरे भाव ने जो आश्रम स्थापन किया उनको भी बहुत कुछ सहना पड़ा लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों कहा ऐसा आगे आगे चले गए आज अतुल भवने के बारे में बहुत सारे लोगों का एक कथन है ये तो निधि चेतना केंद्र के साथ जुड़ा नहीं है तुमने अनिल चेतना केंद्र की स्थापना की है मैं तुम्हें इसके पीछे की एक संक्षिप्त कहानी बताता हूँ अतुल भूम ने जब कुछ भी नहीं था तो आश्रम में कम से कम तीन से चार पाँच साल रहा आश्रम में रहा पाँच साल निधि चेतना केंद्र हैदराबाद में उसने मेरे सारे शिविर सेवा के शिविर देखे सब कुछ किए और जब वो यह बात ध्यान करते हुए चला तो उसने कहा प्रभु मैंने स्वामी निकलेश्वर जी को तो देखा नहीं मैंने गुरुपुत्रों को देखा है मैं आपके पास रह कर पड़ा पला हूँ बड़ा हुआ हूँ मेरी इच्छा है कि मैं अनिल चेतना केंद्र की स्थापना करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ मैंने कहा दीवाना हो गया है निखिल चेतना केंद्र के नाम से या सिद्धार्थ साल परिवार से जहाँ अनिल चेतना केंद्र की स्थापना मत कर वो नाराज हो गया कुछ दिन के लिए मेरे पास से चला गया चला गया मैं यहाँ से फिर बाद में वो नागपुर में घूमता गया बहुत सारा गया उसे क्या क्या प्रचार किया मुझे पता नहीं 
बाद में उसने कुरखेड़ा नाम के उस क्षेत्र में जाकर देखा कि कुछ जमीन ले उनके लिए चेतना के अंदर की बहुत देश ने सोचा के द्वारा सामना करके मेरे पास पेपर भी लेके आया उसका रजिस्ट्रेशन लेके आया कि मैंने अनेक चेतना के की स्थापना करना चाहता हूँ जबकि उसके पास कुछ भी नहीं था एक पैसा भी नहीं आज भी नहीं है मैं कहता हूँ तो धनवान नहीं हूँ सब लोग उसको अवहेलना की दृष्टि से देखते हैं द्रौपदी का अपमान जैसा हो उसका आज भी अपमान करते हैं लोग सीता को भी लोगों ने कुछ भी कह दिया कि तुमने वहां रहकर आई और अपमान साहब देखने में सुख छूटा नहीं कुरखेड़ा में बाद में क्या हुआ पता नहीं वहाँ का वहाँ की जमीन चली गई वो नागपुर में बुटी बोरे में प्रयत्न करा मेरे पास आया कि मैं ये आया वाली चेतना के स्थापना करना चाहता हूँ उसने इतनी बातें से आपको मैं कहता हूँ मैंने भी बहुत बार उसको डांटा इस बारे में लेकिन वो उस उद्देश्य को लेकर नहीं हटा कि मैं अली चेतना के लिए स्थापना करता हूँ या कोई उसके पास दिया हुआ मंत्र न मेरा दिया हुआ है उसके मन से आया हुआ मंत्र है वो मंत्र लिखता है आप इस बात को छोड़ दो कि उस वो क्या कर रहा है इस बात को देखो कि वो एक कड़ी को देखकर चल रहा है इस शिविर के बारे में भी जो आज छठवा शिविर है नागपुर में वो करना चाहता था मैंने इसको कोरोना की जब से वो तीन चार साल से पड़ा हुआ है कि गुरु जी मेरे को शिविर दो और मैं शिविर नहीं दे रहा तो अनिल जी का करेगा नाम रख मैं शिविर नहीं देता लेकिन जब लास्ट टाइम आया था गुरु जी बहुत दिन हो गए वो एकदम इसके पास एक बीमारी हो या इसके पास एक चालाकी को क्या है वो पामकेड़ी साहब को लेकर आया गुरु जी अनिल चेतना के अंदर यू को शिविर करता हूँ अरे पामकेड़ साहब ने मैं मैं पूछा भी नहीं फिर भी मैं इसकी भावना की कदर करते हुए मैंने ठीक है छः जून को शिविर करवा देंगे जबकि दत्तू भैया का कहना था भैया तुम बहुत खुशी हो तुम आप देख लो इतना गुरु पूर्णिमा में गुरु मंदिर का काम चल रहा है आज संगमरमर से हम गुरु जी का मंदिर कहाँ हो या ना हो साठ करोड़ से संगमरमर का गुरु जी का मंदिर मान रहा हूँ जो तीन करोड़ से दसमा हत्या के साथ चल रहा है मिथुन चेतना के हैदराबाद कल के लिए एक ऐसी साधना स्थली बने लोग साधना करने वहाँ आए तो मेरे बाद में पीढ़ियाँ याद रखें कि यहाँ स्वामी मिथे स्वामी की चेतना जागृत है <coughs> वैसे तो हम देखते हैं आज गुरु की कोई कमी नहीं आपको हर गली में हर गांव में गुरु मिल जाएंगे मिजय जयशुराज जी ने शिष्य संघ में गुरु अलग बनाए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे गुरु का शिष्य ही समझे आपका गुरु भाई समझे मेरा एक ही लक्ष्य था कि आप साधनात्मक होकर साधना करते हुए बने यह साधना ऐसी साधना कि जिसमें तुम्हारी भावनाएं जुड़े हुए हो तुम्हारी भावनाएं हो आप क्या कर रहे हो इसके आप मेरे मेरे साथ कुछ लेना लेना नहीं आप क्या कर रहे हो जब आप जा रहे हो आप हम इतने शाम के प्रति समर्पित हो तो आप मेरे आप कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे हो किस गुरु के पास जा रहे हो इस पर इतने शाम के साथ जुड़े हो लेकिन मुझे वो लोग पसंद नहीं जो साधना नहीं करते केवल बातें प्रकार बनाते हैं वो लोग नहीं तपस्या चाहिए आज भारत को जरूरी है वो तपस्या को जो ब्रह्मास्त्र की विद्या को जानी आज उस भारत के उस साधन से को उस ऋषि की तपस्या जरूरी है जो पर्षास्त्र को जाने जो अग्नि अस्त्र को जाने जो उस शत्रु भावना को निकाल लिया सनातन धर्म की स्थापना करके आज हम नपुंसक जीवन जी रहे हमारे बाजू में कोई आकर हमारे लोगों को मार देता है तो हम कुछ नहीं कर सकते और ये घर केवल वो आदमी कर सकता है जिसके पास साधना की शक्ति हो जिसने साधना की हो आज भी मैं इतने कहता हूँ मैं एक बार के बाद हम जंगल में जा रहे थे श्रीशैल में जंगल में साधना के लिए जा रहे थे तो एक महान व्यक्ति तो मेरे साथ थे हम सब लोग मेरे पास तब काम में थे और हम काम में बैठकर जा रहे थे तो वो व्यक्ति दूसरे धर्म का था और उसने जाते जाते देखा कि मैं एक मंदिर रास्ते में लगा तो मैंने नमस्कार किया उसने क्या किया क्या मुझसे क्या कहा अरे अनिल तुम भी क्या यार कभी झाड़ को नमस्कार करते हो कभी सांप के बिल को नमस्कार करते हो कहीं पत्थर को नमस्कार करते हो ये तुम्हारा धर्म क्या धर्म है मैं साधना में कच्चा था साधना कभी कभी साधना ही कर रहा था लेकिन उसको मेरे बारे में भरोसा था कि ये साधना करता है उसने मेरे को छूटते ही क्या कहा कि ये तुम्हारे झाड़ के नीचे जो पत्थर रखा हुआ है जो तुम देवी मुझे नमस्कार किए हो मैं उसके ऊपर मूत्र कर देता हूँ देखो मेरा क्या बिगाड़ करते हो मैंने आप माथा खन था मैं इतना गरीब था मेरे आंखों में आंसू आ गए गुरु के चरण में प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मैं क्या करूं ये बात कर रहा है उसको कैसे रोक सकूं और उस देवता की शक्ति को मैं कैसे बता सकूं तो गुरु जी ने मुझे याद दिलाया मैं गुरु जी उससे पहले ही मैंने 
महाकाल और सिद्धि साधना की थी गुरु जी गुरु ने कहा था मैंने शिव गुरु की साधना भी की पहली साधना मेरी कुंजिका स्त्रोत्र की साधना थी और दूसरी साधना शिव गुरु की साधना थी और शिव गुरु की साधना में था कोई भी प्रबल शत्रु हो और तेरे सामने कोई विरोधी काम कर रहा हो तो तू केवल उस मंत्र का उच्चारण कर मैंने दिल में उसके सामने नहीं कहा लेकिन गुरु जी ने उस गुरु को ज्ञान दिया और मैंने शिव गुरु का मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और मैंने कहा कि जो तुम करना चाहते हो कर वो हंस रहा था तुम्हारा देवता या तुम्हारे झाड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता मैंने शिवकृत्य मंत्र को बोला शिवकृत्य का मंत्र जब करके रहा वो मूत्र करके आया और जैसा ही कार में बैठा उसके वो दोनों भाग में बढ़ते गए ऐसा बड़े तो उतने से क्या वो पूरा चिल्ला रहा था जोश मेरे को क्या हो रहा है मैंने कहा तूने जो मेरे देवता का अपमान किया है मैंने मंत्र किया है और मेरे मंत्रों में शक्ति है जब तक तो जाते वहाँ लाख नहीं लगेगा जब तक जरा कम नहीं होगा किसी डॉक्टर के पास जाए किसी भी डॉक्टर के पास जाए जरा कम नहीं होगा और वो फिर आया नाक रगड़ा तब मैंने इश्यू सत्या मतलब कहा कि मैं वापस ले रहा हूँ तुम्हें कह रहा हूँ साधना में शक्ति है और हमें उन शत्रुओं से उन विरोधियों से जो सनातन धर्म के विरोधी है उनके साथ कर लेना हमारे मंत्रों में शक्ति है कि हमारे में साधनाएं होना जरूरी है अल्लड़ता तो सभी तरह है मैं भी अतुल ढोमने के एक अल्लड़ समझता हूँ जैसा एक बार जिंदगी में गुरु एक हमारे विश्लेषण के मंदिर हमारे में घूम रहे थे तो एक ब्राह्मण के घर गए तो उस ब्राह्मण के घर में देखते हैं देखते क्या है कि एक बच्चा है जो एकदम पेड़ पर खड़ जाता है नीचे कूदता या अपने बाप को मार देता या बाप खाना खाने बैठा तो बाप के थाली में कूद देता ऐसा काम कर रहा था वो बाप तंग आ गया और कहा हम इलेक्शन जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं कौन सा पाप किया है तुमने क्या मुझे नहीं मालूम ये बच्चे को मैंने जन्म दिया है ये बच्चा मेरे पास है मैं इसको तो मेरे पास रखना नहीं चाहता आप इस बच्चे को ले जाओ गुरु जी ने भी उस बच्चे को देखा तो उसने उससे बाप से कहा कि क्या ये सच है मैं ले जाऊँ प्रभु एक मिनट में ले जाओ मैं तो तंग आ गया हूँ उसे आप इसे ले जाओ मेरे पास इतना खराब है इतना गंदा बच्चा है कि कब क्या करेगा कौन सा उपद्रव आएगा ये मुझे पता नहीं इसे आप ले जाओ गुरु जी ने कहा इसे ले जाता हूँ लेकिन आज से वो तेरा नहीं मेरा होगा गुरु जी के साथ एक शिष्य थे स्वामी धीरेन्द्र जी धीरेन्द्र नाथ एक शिष्य थे उन्होंने कहा धीरेन्द्र इस बच्चे को तुम तेरे साथ ले ले हम अपने को हम उसके साथ ले जाएंगे और उसने कहा उसका नाम आज से मैं सौम्यानंद रखता हूँ ये धीरेन्द्र हंस रहा था और बाप हंस रहा था सौम्यानंद सौम्यता इसमें दिल भर की नहीं है और नाम सौम्यानंद रखते हैं प्रभु आपके लिए आप जाने आप इसकी इसका नाम सोमया रखते हैं धीरेन्द्र के साथ गए जंगल में बहुत दूर जाने के बाद गुरु ने कहा कि धीरेन्द्र मैं थोड़ी दिन के लिए साधना को जा रहा हूँ इस बच्चे को तो संभालना उसने कहा गुरु ने भला मेरे पर डाल दिन चले गए अब इसको मैं संभालू तो कैसे संभालू खाने को बुला रहा था तो वो एक दिन देखता देखता है बोले गुरु जी ने तो कार्य सौंपा है अभी कैसे करें जाकर एक दीवार पर चढ़ गया और नीचे से पुकार रहा है ऊपर कूद जाऊँ अब ये तो डर गया कि कुछ ना भर जाएगा ये इसको कैसा करें भागते हुए पकड़ के लाया अरे तेरे को नमस्कार करता हूँ तो ऐसा मत कर रात में सोचा ठीक नहीं था एक दिन इसको कुछ काम सौंप कर गए कि तू ये खीर खा ले मैं अभी आता हूँ और इसको सामने और इसको हाथ बांध देकर चले गए और संविधान में गुरु जाने के लिए जंगल में गए संविधान तोड़ ही रहे थे कि देखना कि सामने एक चीता खड़ा है एकदम जंगल है वो डर गए कि चीता में लोग क्या करेगा गुरु का स्मरण कर रहे थे लेकिन उन्होंने देखा कि वो जहाँ खड़ा था उसके पेट के ऊपर उससे पहले ही वो सोमैन नाकर पेट पर खड़ा था उस चीते को देख रहा था आप बोले चीता भी गया ये भी गया मैं भी गया तीनों भी गए प्रभु ये आपकी क्या लीला है मुझे क्यों मारना चाहते हो ये ऊपर खड़ा है और चीते वो देख रहा है ये मारू क्या अरे उसने कहा तू उतर गया भाई तू मेरी बात सुन तो क्या कर रहा है वो तो हंसने लगा उसने कहा नहीं नहीं मैं तो उस चीते के ऊपर तू ही उठा मैं बोला गुरु जी मैं गया चीता भी गया और ये भी गया अब आप ही संभालो दोनों आंखें मूंद लिए और गुरु जी का स्मरण करता हुआ वो धीरे धीरे अपनी पूजा करता हुआ बोलने लगा कि प्रभु आपकी रक्षा करना दो मिनट के बाद क्या देखता है कि धीरे धीरे उतर के आया और उसने सौम्यान जो था क्या तेरे अंदर बहुत ही खत्म आने लगा देखा क्या हुआ तू कैसा क्या आया वो चीता तो भाग गया लकड़ी से मारा तब उसको लगा कि गुरु जी ने इसको यूँ ही सेलेक्ट नहीं किया इस सेलेक्शन में कोई ना कोई काम है चीता जब इसके लकड़ी से मारने से भाग जाता है तो इसमें कोई ना कोई श्रेष्ठता तो है ही फिर उसको लेके गए और उस दिन गुरु जी से प्रार्थना करके प्रभु अब मैं ये संभाला नहीं जा सकता आप इसको आकर किसी की तरह ले जाओ मेरे से नहीं हो सकता दूसरे या तीसरे दिन गुरु जी आए और बोले धीरेन्द्र क्या हुआ 
प्रिय आप मेरे को जहर दे दो ये कुछ तो मेरे पास पाता मैं इसको संभाल नहीं सकता ये इतना खतरनाक लड़का है गुरु जी ने उसको दीक्षा दी और कहा कि ठीक है मैं इसे मेरे, मेरे साथ ले जाता हूँ और ले गए ऐसे ही आने जाने में एक दस बीस साल गुजर गए बीस साल के बाद स्वामी मिथिलेश्वर दस साल के बाद समझता हूँ स्वामी मिथिलेश्वर जी प्रयाग की तरफ जहाँ लेकिन अंदर बैठे वहाँ साधना में है ऐसा पता चला और एक ग्रेट भी उनको मिलने के लिए वहाँ गए मिलने के लिए गए तो गुरु जी ने उनसे मिले तो देखा एक खट्टा खट्टा लड़का बहुत बड़ा खड़ा हुआ है उसने देखा कि लड़का कौन है उस लड़के ने कहा उनको अभिमान किया नमस्कार किया बोले हाँ नहीं किए कैसे कहीं देखे ऐसा लगता है तो उनने कहा वही तुम्हारा अल्लाह लड़का मैं सौम्यानंद हूँ उन्हें देख के परेशान किया कि सौम्यानंद ऐसा हो गया तो गुरु जी ने कहा सौम्यानंद जरा उसके साथ बात कर ले इसको लगा कि कहीं जाते जाते उपद्रव तो नहीं करेगा गुरु जी पहले एक बात बता दो कि इसने अल्लाह बना छोड़ दिया या नहीं छोड़ दिया उसने कहा अल्लाह का तो छोड़ दिया तुम ही देख लेना प्रभु उसके साथ जाने के लिए कह रहे हो कहीं आगे कुछ चला तो मैंने तो जाते जा बोले दोनों मिल गए जा रहे थे जाते जाते देखा कि नदी उफान पर बह रही है गंगा और उन्होंने हाथ पकड़ लिया कहा चलो प्रभु जाएंगे नदी में आगे मर जाएंगे नदी में मैं कैसे आ सकता हूँ इतनी नदी उफान से बढ़ रही है यार तुम क्या बोलते हो तुम मैं नहीं आ सकता तुम कुछ भी बोलो मैं दुनिया के चरण प्रार्थना करता हूँ मैं नहीं आऊँगा तुम तुम जाना है तुम जाओ उसने कहा कुछ नहीं होता और उसने एक बार तो सलाम लगा दिया नदी में नदी में सलाम लगा दी देखते रह गया सौम्यानंद बोला ये तो गया नदी इतनी उफान पर है अब ये तो उसने बहते हुए चला जाए दो मिनट में देखता जाए तो नदी से उधर से आया पीछे वो नदी में देखते रह गए कि डूब तो नहीं गया ये पीछे से आया बोला मैं यहाँ अरे यार भाई तो नहीं आ सकता अंदर तुम कुछ ना कुछ करो उसने कहा चलो तुम मेरे साथ आओ और जहाँ नदी पतली सी बैठी है वहाँ से नदी पार करके गए देखते बहुत नदी पार करके गए तो देखते हैं छोटी सी छोटा सा एक गुफा गुफा टाइप है और वो गुफा में जाकर हमने देखा देखने की गुफा के अंदर से जब गए तो एक चट्टान पर चढ़ गए गुफा से अंदर जाने के बाद नदी से नदी के नीचे से और चट्टान पर गए तो देखते क्या है कि वहाँ एक पीतल की मूर्ति जो प्रेम कर रहे जिसे सिंधु लगा हुआ है वहाँ लगी थी और उन्होंने कहा कि आजकल सब मैं पहले कहते धीरे धीरे मैं आजकल इसकी ही साधना करता हूँ गुरु जी की आज्ञा उन्होंने कहा ये जो देवता बैठे हैं ये कौन है तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में प्रभु ने सबू देखी ने मुझे जो बताया था वो मैं तुम्हें बता रहा यह भैरव जी की मूर्ति है और इसकी इस मूर्ति का इसकी मूर्ति के साधक और साधना करने वाले कौन थे साक्षात महा महाभारत के कर्ण थे कर्ण जो सूर्य पिता कह रहे थे कह जाते हैं आप सब लोग जानते हैं कर्ण के जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जो शापक स्थिति हुई उन्होंने धनुर्विद्या सीखी अपने गुरु परशुराम जी के पास लेकिन झूठ बोल करके मैं ब्राह्मण हूँ यह कहते हुए उन्होंने विद्या सीखी लेकिन उनकी परीक्षा में जब ये बात हुआ एक दिन परशुराम जी अपना सर उसके गोद में रखकर सो रहे थे तो उतने में एक बहुत बड़ा भंवरा आया और आकर कर्ण के मांडी को काटने लगा जहाँ उसका और उसके साथ खून बहने लगा वो इसलिए चिल्लाया नहीं इसलिए उठा नहीं कि कहीं मेरे गुरु की नींद ना टूटे और जैसा ही वो भौरा कट के उसका खून गया तो वो प्रशाम जी के नीचे से खून मिल रहा है तो प्रशाम ने देखा मेरे नीचे एक किला मिला क्या रंग है उन्होंने उठ के देखा तो खून है तो उन्होंने देख कर कहा अरे कर्ण तुम ये क्या क्या करें सब खून बह रहा है प्रभु आपकी नींद टूटे थी इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा तो उसने प्रशाम जी ने एक बात एक बात कही यह काम कोई ब्राह्मण नहीं कर सकता ब्राह्मण रहता है तो चिल्ला के उठ जाता था तो ब्राह्मण नहीं है तो कौन है सच्चाई से बता ये सहन शक्ति करने वाला कोई क्षत्रिय होना चाहिए या कोई देवता तत्व होना चाहिए तो ब्राह्मण तो है नहीं ये बात प्रशाम ने कही और उन्होंने ये बात मान ली कि मैं सुख पुत्र हूँ मैं गंगा जी में मिला हूँ बात तो यही थी कि सूर्य भगवान से कुंती को कुंती के हजार करके कर्ण को जल दिया था तभी परशुराम जी ने कहा कि गुरु को झूठ बोलता है तो मैं तेरे शाप देता हूँ कि तू सही समय में तेरी विद्या को भूल जाएगा तू तो महान 
धनुष योद्धा है तो महान योद्धा है तुझे कोई हरा नहीं सकता ये भी बात मेरी गारंटी है लेकिन मैं तुझे आज साफ देता हूँ तो सही समय में तेरी विद्या को भूल जाएगा कर्म के आंखों से आंसू आए अपने गुरु के चरण में नतमस्तक हुआ और कहा कि प्रभु मैं आगे आगे क्या कोई सकता हूँ मैंने गलती तो की है मैं ब्राह्मण बोल के तुम्हारे पास आया गुरु इस तरीके से मैंने विद्या सीखी मुझे क्षमा कर दो तो परशुराम ने कहा मैं तेरे उस धैर्य को जो जो तूने मुझे बताया कि भौरा काटने पर खून जाने पर मैं उस तक नहीं कहा जिससे यह भी आशीर्वाद देता हूँ कि तू तेरा नाम संसार में जब प्रसिद्ध होगा लेकिन तू तेरी विद्या को भूल जाए कर्ण वहां से परशुराम जी से अपना लेकर आगे गए उनके जीवन में आगे जाने के बाद कर्ण की उस श्रेष्ठता को सब लोग जानते थे जब महाभारत युद्ध डिक्लेयर हो गया या युद्ध होना संभव था तब इंद्र को पता चला कि मेरा बेटा अर्जुन कर्ण के साथ नहीं लड़ सकेगा युद्ध नहीं कर सकेगा कर्ण कर्ण बहुत योद्धा है और उसके पास विद्या है उसको कोई हरा नहीं सकता और उसको इंद्र भगवान को पता था कि कर्ण दानी है जो भी पूछते हैं तो दे देता है इंद्र ब्राह्मण का भी ध्यान करके कर्ण जहाँ उस अर्थनंदा पर ही उन्होंने सूर्य की साधना की थी और कवच कुंडल प्राप्त कर करिए थे और वहाँ वे साधना रखते थे वहाँ उन्होंने आकर ब्राह्मण के वेश में इंद्र आकर कहते हैं कि हे कर्ण मैं तुमसे एक दान की वस्तु चाहता हूँ कर्ण दान तो देने में प्रसिद्ध थे उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं तुम जो भी मांगो मैं देने के लिए तैयार तो कर्ण इंद्र जो ब्राह्मण के वेश में थे उन्होंने कहा कि कर्ण तुम्हें जो प्रदान हुआ कवच कुंडल है वो मुझे दे दो कर्ण ने आंखें मुंह कर अपने भगवान सूर्य की तरफ देखा तो सूर्य ने कहा मत दे मत दे वो मांग रहा है वो इंद्र है उसके बेटे के लिए तेरे को सुंदर मांग रहा है क्योंकि वो मत दे लेकिन कर्ण ने कहा कि पिताजी मैंने जान देने का व्रत किया है अगर इंद्र जैसा महाराजा देवताओं का राजा मेरे पास आकर हाथ भी मांगता है तो मैं उसे जरूर दूंगा और उन्हें अपने कवच कुंडल का अटकर अपने शिव से काम कर दे दी वो अपने बात पर खड़े थे ये बात जब वो काटे थे तो इंद्र की आंखों में भी आंसू थे और भगवान सूर्य की आंखों में भी आंसू थे उन्हें कवच कुंडल निकाल कर दे दिए और कहा कि भगवान इंद्र आप मेरे प्राण भी मांगते तो मैं दे देता था अपने कवच कुंडल मांगे तो इंद्र ने कहा कि हे कर्ण तुम्हारा नाम शाश्वत का से इस संसार में बहुत ही सम्मान के साथ दिया जाएगा मैं तुम्हारा आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारे यश प्राण सूर्य के रहने सूर्य चंद्र के रहने के समय तक तुम्हें रहेगा लेकिन मैंने ये धृष्टता जो की तुम्हारा कवच कुंडल लिया है इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता कि हाँ मैंने जो तुम्हारे पास से लिया और उन्होंने कहा कि कर्ण तुम ऐसा कुछ भी एक अस्त्र मुझे मांगो मैं तुम्हारे लिए तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ तो कर्ण कहता है कि जो मेरे पास भी मांगने के लिए आया मैं उससे भी लूँगा ऐसा नहीं है मुझे कुछ नहीं चाहिए आई जाइए ये श्रेष्ठता होती है एक योद्धा की ये श्रेष्ठता होती है एक गुरु की शिष्य की ये श्रेष्ठता होती है अपने वचन पर खड़े रहने वालों की और जो साधक है वही ये कार्य कर सकता है दूसरे लोग नहीं लालच में जो दो मिनट में डूब जाएंगे इंद्र पूछे इंद्र में पूछा गया तो हम बोलिए एक सोने का बदला देंगे सोने का रंग देंगे हम मामूली हो लेकिन जो साधक है जो गुरु से मांगने की इच्छा रखता है वो कभी किसी के सामने झुकता नहीं कर्ण ने एक कार्य किया तब कर्ण ने आकर कहा ये सब हो गया तो कर्ण चिंता में पड़ गया और भगवान अपने पिता सूर्य को नमस्कार करते हुए कहा कि प्रभु ये आपने क्या लीला है तो कर्ण ने कहा कि ये उसके हुआ क्योंकि तुमने गुरु द्रोह किया था इसलिए तेरे को कार्य सहना पड़ कार्य सहन करना पड़ रहा है तब कर्ण ने कहा इसका कोई उपाय तो होगा तो तब कहा कि किसी भी प्रकार का तुम तुम्हारे हाथों से गलती हुई हो किसी भी प्रकार का तुम्हारे जीवन में पाप हुआ हो और उस पाप का तुम अगर हो रहे हो दरिद्रता हो पैसों का नाम होना हो कार्य होते होते रुक गया हो और हमारे घर में या हमारे स्थान पर अपने माता पिता से हम दूर हो हमारे लोगों से हम दूर हो गए हो कर्ण तू आज सभी से दूर है तेरा तुझे अपना कहने वाला कोई नहीं इन सारे पापों को एक ही देवता है माफ करने वाला देवता एक है और वो है भैरव जिसे शूर पानी शूर पानी चंडो पर भैरव कहा जाता है वह सारे पापों को किसी देवता को भी नहीं सुनता ना किसी किसी को भी नहीं सुनता और जो उसकी साधना करता है तो भगवान सूर्य ने कहा कि मैं तुझे वो साधना प्रदान करता हूँ जिसके कि सारे पाप पापों का तेरे किसी तेरे पुत्रों ने तेरे माँ बाप ने कभी तुझे गाली दी हो तुझे साथ दे हो कि तेरा राश हो 
तुझे किसी अपने गुरु ने किसी गलती के कारण तुझे कुछ धोखे से साथ दिया हो किसी देवता के पास एक गलती हो गई हो अब तू दरिद्रता में भोग पता हो तेरे बेटे पढ़ाई लिखाई में ठीक नहीं हो तेरे बेटे ठीक नहीं हो तेरी शांति नहीं हो तुझे प्रेम करने वाले नहीं हो तू सभी से दूर हो गया हो अकेला हो तो तब तेरी को रक्षा करने वाला एक भैरव है जो भय हर करने वाला है हर भय को हर पाप का निवृत्ति करने वाला सूर्य पाणी चंड भैरव है सूर्य पाणी चंड भैरव उग्र है उसके साथ उसकी साधना करो यही बात है जब भगवान शिव जी ने माता सती का उनके पिता हवन कर रहे थे और सती को बुलाया नहीं था हवन में माता सती को बुलाया नहीं था तो सती ये कहकर आई थी कि मेरे पिता ही है नहीं बुलाया तो क्या हुआ मैं भक, मैं मेरे पिता के घर जाऊंगी और यज्ञ में आई थी यज्ञ में जाने के बाद उनके पिता ने उसका अनुभव अपमान किया था बहनों ने कोई किसी ने उसको नहीं देखा सती अपमानित हुई अपने लोगों से अपने पिता से अपने भाई बहनों से अपनी माता से जब अपमानित हुई तो सती को सह नहीं हुआ और वो अपने पति को भी अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रही तब उसने कहा कि ये पिता मैं आज कहती हूँ मैंने मेरे पति के अपने न मान कर यहाँ आने से आज मैंने अनुभव कर मैंने मेरे पति को छोड़ा है और जो पति को छोड़ता है उसकी क्या स्थिति होती है ये किसी जन्म में भी कोई जन्म में भी क्या हालत होती है कि मैं आज अनुभव कर रही हूँ मैं इस शरीर को उस अग्नि देवता को समर्पित कर देती हूँ कि ये शरीर ऐसा शरीर मुझे नहीं चाहिए और उसने अपने शरीर को त्यागने की बात कही और जैसा ही बात करते हुए शिव को स्मरण करते हुए अग्नि का अग्नि को प्रचलित किया और अपने शरीर को दहन कर रही थी ये बात शिव को बता दी शिव जी इतने क्रोधित हो गए कि मेरी सती जल रही है और उन्होंने अपने शरीर से तांडव के साथ शरीर की शिखा खोली और शिखा से एक भाग निकाल कर डाला उससे सूर्य को बड़ी चंड भैरव आया और कहा कि उस यज्ञ में मेरी सती जलते समय भी कितने ऋषि बैठे हुए थे कितने ऋषि देवता ब्रह्मा विष्णु कोई भी बैठे हुए थे सब लोग लेकिन मेरे सती को जलते हुए किसी ने नहीं छोड़ा हे सूर्य को बड़ी भैरव तू किसी को भी नहीं छोड़ना सबको भगा देना वहां से सबको मारना ये बात सूर्य ने कही क्योंकि ये पाप था या मेरे सती को जलते हुए देखते हुए नहीं छोड़ा था मैं तुझे आदमी दे रहा हूँ कि तू जा तुझे पाप नहीं लगेगा और वो चंड भैरव आगे दूर से वहां से आया और उसने किसी को भी नहीं छोड़ा देवता ऋषि सारे लोग भागने लगे सारे लोग भागने लगे उन्होंने कहा कि सारे पापों का नाश मुझे किसी पाप को नहीं लगेगा मेरे शिव का जो द्रोह करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा और उन्होंने उनके पीछे गए फिर बाद में ब्रह्मा आदि सब लोग भगवान शिव के पास गए और वही उसको रोको हम इस पाप को सहन नहीं करते हमने पाप किया है हमें किसी भी प्रकार हमारी रक्षा करो शिव शांत हुए और उस भैरव को रोके उसी भैरव की साधना में आज अष्टमी के दिन कल से आज तक अष्टमी थी और भैरव अष्टमी कह रहा है आज मैं वो साधना आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपके जीवन में कोई काम हो गया संता नहीं हो रहा है शादी नहीं हो रही है आपका कार्य नहीं चल रहा है आपके घर में किसी कारण फिर बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जरूरी किस कारण हमारे घर में दुख है हम भाई बहन मिलते नहीं रहते हम पति पत्नी मिलते नहीं रहते झगड़े होते हैं संसार में ये सारे होते हैं अगर वो किसी दोष के साथ या किसी पापों के साथ होता है तो उन पापों का सारा निर्माण करना ये शुभ फणी चंडो को जरूर करता है और जिसके जीवन में ऐसा कुछ हुआ वो वो बात को याद रखते हैं मैं नहीं कह रहा हूँ कि परम गुरु जी सत्यदेव जी की पत्रिका है उसमें गुरु जी ने कहा और आज वही साधना में आपको देना चाहता हूँ जो अर्थ कर रहे हो सकता है अतुल धोम ने भी वो अल्लड़ हो उसने गलती की हो लेकिन मैं आप सभी को कहता हूँ कि हमें हमारे गुरुदेव स्वामी निखिले स्वामी की है और हम स्वामी निखिले स्वामी जी के चरणों में बैठ कर वो साधना संपन्न करें जो हम हमारे जीवन में साधनाएं करने के बाद में हमें सिद्धियाँ नहीं मिलती या साधना करने के बाद में उसका फल नहीं मिलता तो एक बार इस भैरव की साधना करते गुरु ने कहा था कि इस साधना को करके आप कोई भी महाविद्या साधना संपन्न करो किसी ऋषि का शाप आपके जीवन में हो कोई व्यापार आपका न चलता हो आपके घर में आपके बच्चों की या आपके घर में किस प्रकार की सुख शांति न हो आपके कार्य में अड़चने आ रही हो अब अच्छा काम करो या बुरा काम करो अड़चने आ रही हो तो आप याद रखें कि इस भैरव की साधना को आप आपके जीवन में संपन्न करो आपको किसी प्रकार की कमी नहीं होगी आज भी अगर आप जाते हैं तो कभी मुझे भी समय मिला तो आपको ले जाऊँगा आज प्रयाग में कर्ण प्रयाग नाम का स्थान है आप सब लोगों ने सुना होगा कर्ण प्रयाग में और उस कर्ण प्रयाग में वहाँ वो भैरव की मूर्ति है जो मैं मैं आज में कह रहा हूँ उस कर्ण ने वो भैरव साधना संपन्न की थी और उसने महाभारत युद्ध में सबके सामने डट कर डट कर युद्ध किया था और उसके पाप का दहन करते हुए कर्ण ने उस भैरव की साधना करने के बाद दुर्योधन ने उसको राज्य किया उसको हाँ अपना राज्य राजा बनाया था उसके सारे पाप गुरु का गुरु का कोप उसके ऊपर होने के बाद भी कर्ण ने इंद्र ने उनका पवित्र में लेने के बाद भी भैरव की साधना के कारण कर्ण पूजनीय हुआ यशस्वी हुआ और उस भैरव साधना से वो राजा बना 
मैं आपको कहता हूँ आपके जीवन में अगर यश नहीं मिलता है आपके जीवन में सम्मान नहीं है आपके जीवन में अपना जीवन जीते हो तो यही बात याद रखो अपना जो अपने गुरु के लिए सर्वस्व क्या करता है और ये कहता है कि मैं गुरु के लिए क्या किया हूँ तो तुम इस जन्म में तुम्हारे जीवन में वो सब सारा सम्मान होगा मैं भी आपको कहता हूँ मैं एक छोटी सी नौकरी पे काम करता हूँ और जिस दिन मैंने देखा कि मैं मुझे साधना ही करनी है गुरु के लिए समर्पित होना है उसे पति को भी नौकरी थी मुझे भी नौकरी थी सरकारी और एक बार गुरु के पास आकर कहा कि प्रभु मैं साधना करना चाहता हूँ लेकिन नौकरी के कारण मैं साधना ही नहीं कर सकता पत्नी है दो बच्चे हैं ये सारे नहीं हो सकता गुरु जी हंसे मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा मैं बहुत प्रयत्न किया कि नौकरी और साधनाएं करता रहूँ लेकिन नहीं हुआ और एक दिन यूं ही निर्णय ले लिया कि नौकरी छोड़ दूंगा साधनाएं करूँगा मेरे पिताजी ने इतनी गलियाँ दी कि आप आपको क्या बता मैंने नौकरी छोड़ दी आपको आज भी बता देता हूँ पिताजी ने परमपुर सतुदेव जी को खत लिखा कि मेरा बेटा अनिल कुमार कृषि उसको सरकारी नौकरी है वो कलेक्टर हो सकता है डिप्टी कलेक्टर हो सकता है वो साधना के साधना करता हूँ वो इधर नौकरी छोड़ रहा है उसके दो बच्चे हैं पत्नी हैं उसके छह भाई हैं वो नौकरी छोड़ रहा है आप उसको अपनी बोलो आज मैं गुरु ने मुझे फोन पर ये बात बताई कि मेरे पिताजी का पता है लेकिन मैं उस बात पर अड़ा रहा कि मैं नौकरी छोड़ूंगा साधना के बल पर जी के बताऊंगा और मैं आज के आप आपके सामने बैठा हूँ उस दिन एक परिवार को चलाने के लिए मुझमें शक्ति नहीं थी मेरे पत्नी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा देख सकता था या उससे मुझे एक छोटा सा प्यार कर ही सकता था लेकिन जिस गुरु साधना पर आज काम कर रहा हूँ आज 200 फैमिली 200 परिवार को मेरे साथ गुरु की कृपा से चलाता हूँ आश्रम चलाता हूँ और वो भी किसी कृपा से एक पैसा ना लेते हो मैं आपको कहता हूँ ऐसी भैरव साधना ऐसी साधना आप जीवन में करते रहो कभी भी आपके जीवन में कुछ कम नहीं पड़ेगा और जो साधना रही है मैं इतनी बात कहता हूँ मैं उनके बारे में नहीं कहता क्योंकि गुरु ने सिद्धांत साधक परिवार की स्थापना की थी केवल ये साधना एक दिन की साधना है और इस साधना को आप अगर अपने जीवन में संपन्न करते हैं तो आप किसी भी दर्शान किया या आपके घर में परिवार में किसी भी प्रकार का श्राप हो अशांति हो घर में शादियाँ नहीं हो रही हो व्यापार न चल रहा हो आपके घर में किसी प्रकार का दुख हो तो उन दुखों को किसी कारणवश पितृदोष के कारण हो देवता के ऋषि मुनि के श्रापों के कारण हो क्योंकि हमारे में देव ऋण है ऋषि ऋण है पुत्र ऋण है इन ऋणों को अगर नहीं चुकाते तो इन ऋणों को चुकाने के लिए हमें जीवन में बहुत प्रकार का संकट झेलना पड़ता है केवल यह एक दिन की साधना है और जो इस भैरव साधना को आज अष्टमी भैरव इस भैरव की तिथि के दिन जो ये साधना संपन्न करेगा उससे जान सारे बच्चों को भैरव हरण करेंगे और ऐसा यंत्र प्रभु ने सत्यदेव की कृपा से मैंने तैयार किया है और आप सभी के लिए इस भैरव सिद्धि के लिए आपने अष्ट भैरव में आज उस संहार भैरव का उस चंडो के शूल पाणी भैरव का आज जयंती मनाई जाती है और उस साधना में आप दे रहा हूँ जीवन में एक दिन की साधना संपन्न करो अगर आप पाओ कि किसी भी महाविद्या को या किसी भी आपके जीवन में सारे अड़चनों को खत्म करने वाली ये साधना आपके सामने मैं करवाने जा रहा हूँ आपने बहुत सारे गुरुओं को देखा होगा बहुत सारे साधनाओं को की होगी लेकिन एक बार यह साधना भी करके देखो जो आपके जीवन के कर्तों का हरण करेगी एक दिन की साधना आज साधना नहीं कर सकते तो किसी भी शनिवार या रविवार को भी यह साधना संपन्न कर सकते हैं कोई भी कृष्ण अष्टमी को या अमावस्या को भी यह साधना कर सकते हैं आज नहीं हुई तो आप केवल इस सेंटर को घर में रखना चालीस दिन तक आपके जीवन जीवन में सम्मान प्रदान करने वाली यह साधना यह भैरव यंत्र आपके जीवन में काम करेगा केवल घर में रखो बस है उसके ऊपर एक लाल फूल और सिंदूर चढ़ाओ आपके जीवन में उज्ज्वलता लाएगी आपके जीवन के सारे कष्टों को हर देगी और आपके जीवन को उज्ज्वल बनाएगी सम्मान वर्धक बनाएगी मैं ऐसा ही आशीर्वाद देता हूँ कि आप एक दस मिनट में उस भैरव यंत्र को लेकर आओ मैं आपके साथ साधना करवाता हूँ Thank <laughs> you.